l'épaule à un des servants, prêtre, te souviens-tu qu'un soir, à l'aube tu dis, au pied de ton hôtel je te surpris en larmes, serrant contre ton cœur le crucifix, tes armes, plongé dans la prière et presque anéanti. Au bruit seul de ma voix, tu relevas la tête. C'était le front des morts et non plus des vivants. Alors, tournant vers moi tes yeux doux et fervents, tu me dis, j'ai vaincu, combat aussi, poète. Parlant de l'infini, du ciel et des élus, nous passâmes deux jours dans ton saint presbytère. Les ailes de ton âme avaient quitté la terre. L'espace et le temps pour toi n'existaient plus. Pour l'effrayant de la pensée, qui pourrait sans vertige atteindre ta hauteur, l'âme humaine, aisément lassée, fuit tes semaines de glace et l'ardent équateur. Au docteur P de Marseille. Et vous, de la nature infatigable prêtre, qui sondez, curieux, les causes de chaque être, et sur vous creusez tour à tour, pâlissez d'épouvante et tressaillez d'amour. Rappelez-vous l'instant où des profonds royaumes, la déesse évoqua des myriades d'atomes, globules mouvants et gazeux, l'un l'autre s'attirant, et vous, homme, avec eux. Hauteur de l'esprit, déjà comme un problème. Dans le tout noir chaos, il se cherchait lui-même, car déjà vos pensées épars de leurs faisceaux rompus sortaient de toutes parts. Pour l'effrayant de la pensée, qui pourrait sans vertige atteindre ta hauteur, l'âme humaine, aisément lassée, fuit tes sommets de glace et l'ardent équateur.